नमस्ते ना पेर मीनाक्षी నాకు చిన్నప్పటి నుంచి ఎంసిసి అనే ఒక డిసీజ్ ఒకటి ఉంది సిక్స్టీన్ ఇయర్స్ ప్యాన్లో దాదాపు ఒక ట్వంటీ ఫోర్ టు ట్వంటీ సిక్స్ సర్జరీస్ అయ్యాయి నాకు ఓల్ లోవర్ బాడీలో నా లైఫ్లో హాఫ్ ఆఫ్ ద లైఫ్ బెడ్ మీదే ఒక రూమ్లోనే గలిచింది సొసైటీ వల్ల కొంత చదువుకోలేకపోయాను ఫ్యామిలీలో ఉన్న కొన్ని రిస్ట్రిక్టెడ్ ఆలోచనల వల్ల ఇంక చదువుకోలేకపోయాను నాకు బయాలజీ అంటే చాలా ఇష్టం డాక్టర్ అవ్వాలి అనుకునేదాన్ని బట్ నాకు ఆ డ్రీమ్ అనేది ఫుల్ఫిల్ కాలేదు బికాస్ నేను చదువుకోలేకపోయాను నా ఫస్ట్ జాబ్ లండన్లో దొరికింది నాకు వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ అది కూడా బెడ్ మీద పడుకోవడం ఇంజెక్షన్ ఇవ్వడానికో మెడిసిన్ ఇవ్వడానికో ఒక నర్స్ వస్తే ఆ నర్సును చూడడం తప్ప నాకు చాయిస్ లేదు అప్పట్లో సో నో ఫీలింగ్స్ వెల్ సెటిల్డ్ ఫ్యామిలీ అండి వెల్ ఎడ్యుకేటెడ్ అండ్ వెల్ సెటిల్డ్ ఫ్యామిలీ మా ఫాదర్ సైడ్ కానీ మా మదర్ సైడ్ కానీ అందరూ చదువుకున్న వాళ్ళే కానీ మనస్తత్వాలు మాత్రం సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఆడపిల్ల ఆడపిల్ల ప్లస్ ఫిజికలీ హ్యాండిక్యాప్ అంటే లాస్ అనమాట ఒక ఫ్యామిలీలో గెయిన్ కాదు లాస్ ఒక స్టేజ్లో వదిలించుకోవాలి ఇష్టం ఉండేదాన్ని కాదు అంటే నేను లైఫ్లో గ్రో అవుతున్న కొద్దీ మా ఫాదర్కి నా మీద ఇష్టం తగ్గిపోతూ ఉండేది మా ఫాదర్ నా మీద టూ టైమ్స్ అటాక్ చేశారండి పాయిజన్తో అటాక్ చేశారు ఇంకొకసారి నా ఫ్రెండ్స్ మా అమ్మగారు మా అమ్మమ్మ గారు ఇంతనే ఫ్యామిలీ కి సంబంధించిన ఒక ఏజెన్సీ పెట్టాలి అనేది నా గోల్ అండి డిజైన్ ఏజెన్సీ వేర్ ఓ వేర్ వీ డెవలప్ ఉమెన్ అండ్ వీ ప్రొవైడ్ సర్వీసెస్ ఫ్రమ్ ఉమెన్ సో నా గోల్ నా ఎయిమ్ అదే అండి ప్రస్తుతం నమస్తే నా పేరు మీనాక్షి హైదరాబాద్లో యుఐయుఎక్స్ డిజైనర్గా ఒక సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీలో జాబ్ చేస్తున్నాను నాకు చిన్నప్పటి నుంచి ఎంసిసి అనే ఒక డిసీజ్ ఒకటి ఉంది సో ఈ డిసీజ్ ఏంటి అంటే మన బాడీలో ఉన్న మజిల్స్ని స్టిఫ్ చేస్తుంది అనమాట దానివల్ల నా బోన్స్కి కూడా ప్రాబ్లం ఉంది బోన్స్లో గ్రోత్ ఉండదు ఎందుకంటే మజిల్స్లో గ్రోత్ ఉండదు స్ట్రెంగ్త్ ఉండదు సో ఈ ప్రాబ్లమ్కి నాకు చిన్నప్పుడు దాదాపు అన్ని స్టేట్స్లోనూ ట్రీట్మెంట్కి ట్రై చేశారు ఎక్కడ కూడా నాకు ట్రీట్మెంట్ అనేది దొరకలేదు బికాజ్ నాది చాలా చాలా రేర్ డిసీజ్ 
నాకు థర్డ్ మంత్ ఏజ్ దగ్గర నుంచి కూడా సిక్స్టీన్ ఇయర్స్ ఏజ్ వచ్చేంత వరకు నేను తిరుపతి బర్డ్స్ హాస్పిటల్లోనే ట్రీట్మెంట్ తీసుకోవటం జరిగింది ఈ సిక్స్టీన్ ఇయర్స్ ప్యాన్లో దాదాపు ఒక ట్వంటీ ఫోర్ టు ట్వంటీ సిక్స్ సర్జరీస్ అయ్యాయి నాకు ఓల్ లోవర్ బాడీలో సో ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి నేను వీల్ చైర్లో ఇలా అయినా కూర్చున్నాను అంటే అవే ఆ సర్జరీసే రీజన్ లేకపోతే నేను ఫుల్ బెడ్ రీడన్ అనమాట మంచం మీదనే ఉండేదాన్ని స్టిక్గా పడుకొని ఈ సర్జరీస్ జరిగిన ఈ సిక్స్టీన్ ఇయర్స్ కూడా నాకు బయట ప్రపంచం తెలియదు మొత్తం నా లైఫ్లో హాఫ్ ఆఫ్ ద లైఫ్ బెడ్ మీదే ఒక రూమ్లోనే గెలిచింది సో బేసికలీ నాకు ఈ హ్యూమన్ రిలేషన్స్ కానీ ఈ ఇంక్లూడింగ్ మై మదర్ ఇంట్లో అమ్మ నాన్న మా తమ్ముడు ఉన్నాడు సో తను కానీ హ్యూమన్ రిలేషన్స్కి చాలా దూరంగా లైఫ్ని లీడ్ చేయడం జరిగింది బికాస్ నాకు మా అమ్మమ్మగారు తప్ప ఒక పేషెంట్కి ఒకటే అటెండ్ అయ్యారు అనమాట అక్కడ రూల్ అది తిరుపతిలో సో ఒక్క ఆ ఒక్క మనిషి తప్ప నాకు ఇంకెవరు తెలియదు రిలేషన్స్ వైజ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ నో ఫ్రెండ్స్ బికాస్ నో స్కూలింగ్ నో కాలేజ్ సో ఫ్రెండ్స్ లేరు రిలేటివ్స్లో కూడా చాలా తక్కువ మందికి తెలుసు నేను బాగా క్లోజ్ రిలేటివ్స్కి మాత్రమే నేను తెలుసు అనమాట సో ఆఫ్టర్ సిక్స్టీన్ ఇయర్స్ నా సర్జరీస్ అన్నీ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత ఇంకా సర్జరీస్ చేసినా కానీ నా బాడీ తీసుకోలేదు అని డాక్టర్ డిక్లేర్ చేస్తారు ఆ డే నుంచి నాకు అసలు లైఫ్ బయట ప్రపంచం అంటే ఏంటో తెలియడం రిలేటివ్స్ ఫ్యామిలీ ఇట్లా నార్మల్ హ్యూమన్ లైఫ్కి వచ్చిన టైం అంటూ ఉంటే అది సిక్స్టీన్ ఇయర్స్ తర్వాతనే చెప్పుకోవాలి నాకు ఎడ్యుకేషన్ లేకపోవడానికి ఫిజికల్ ప్రాబ్లం ఉంది అందుకు చదువుకోలేకపోయాను అనే అనే దానికంటే కూడా సొసైటీ వల్ల కొంత చదువుకోలేకపోయాను ఫ్యామిలీలో ఉన్న కొన్ని రిస్ట్రిక్టెడ్ ఆలోచనల వల్ల ఇం చదువుకోలేకపోయాను మా ఫాదర్కి ఇట్లా పుట్టాను కాబట్టి నేను ఇంట్లోనే ఉండిపోవాలి ఒక రూమ్లో ఉండిపోవాలి అక్కడి నుంచి వెళ్ళొద్దు నీకు ఏం కావాలన్నా నేను తెచ్చిస్తాను అనే మైండ్ సెట్తో ఉండేవారు ఎందుకు అలా ఉండేవారు నాకు తెలియదు బట్ ఆయన అలా ఉండేవారు సో ఈ రెండు రీజన్స్ వల్ల నేను నాకు చదువు అంటే చాలా ఇష్టం ఫస్ట్ నుంచి చాలా ఇష్టం నాకు బయాలజీ అంటే చాలా ఇష్టం డాక్టర్ అవ్వాలి అనుకునేదాన్ని బట్ నాకు ఆ డ్రీమ్ అనేది ఫుల్ఫిల్ కాలేదు బికాస్ నేను చదువుకోలేకపోయాను అతి కష్టం మీద మా అమ్మగారి ఎంకరేజ్మెంట్తో మా తమ్ముడు బుక్స్ చదివి మా తమ్ముడు ట్యూషన్ టీచర్ ఎంకరేజ్మెంట్తో టెన్త్ ఎగ్జామ్స్ రాశాను టెన్త్ ఎగ్జామ్స్ పాస్ అయ్యాను కూడా టెన్త్ అయిన తర్వాత ఇంటర్కి వచ్చాం మా తమ్ముడు ఎంపీసీ తీసుకున్నాడు కానీ నాకు ఎలా నాకు హెచ్ఎస్సీ తీసుకోమని అడిగారు బికాస్ దానికైతే ఎలాంటి ట్రైనింగ్ అవసరం లేదు బట్ నేను చదవలేదు హెచ్ఎస్సీ చేయలేదు ఏదైనా నేను చేయను అన్నాను ఎందుకంటే అది చేసిన కానీ దానివల్ల యూజ్ లేదు ఏదో చేయించా అన్న పేరుకి తప్ప సో నేను ఇంటర్ కూడా చేయలేదు అనమాట ఆ టైంలో నా మా ఫ్యామిలీ ఫ్రెండ్ ఒకరు ఉండేవాళ్ళు వాళ్ళ వాళ్ళ బాబు కూడా నాలానే ఫిజికలీ హ్యాండిక్యాప్ తాను సో తను దగ్గర చూసాను నేను ఫస్ట్ టైం కంప్యూటర్ అనేది కంప్యూటర్ అనేది ఉంటుంది ఇంటర్నెట్ అనేది ఉంటుంది అని నాకు ఈ డిజిటల్ వరల్డ్ పరిచయం అయినది ఆ టైంలో పరిచయం అయింది తనని చూసిన తర్వాత తను వెబ్ డిజైనింగ్ చేసేవాడు అప్పట్లో హెచ్టిఎంఎల్ ఇవన్నీ యూజ్ చేసి సో అక్కడ తెలుసుకున్నాను గ్రాఫిక్ డిజైన్ అనేది కూడా ఒక కెరీర్ ఉంటుంది అప్పట్లో ఇంకా స్టార్టింగ్లో ఉంది మన ఇండియాలో గ్రాఫిక్ డిజైన్ డిటిపి వర్క్ ఉండేది స్టార్టింగ్లో సో నేను ఫస్ట్ డిటిపి వర్క్ అంటే ఇండియన్ నేర్చుకున్నాను ఆ తర్వాత గ్రాఫిక్ డిజైనింగ్లోకి షిఫ్ట్ అయ్యాను మెల్లగా సో ఈ ట్రైనింగ్ అంతా కూడా నాకు ఎక్కడ బయట ఇన్స్టిట్యూట్స్లో ట్రైనింగ్ తీసుకునే అవకాశం కూడా దొరకలేదు బికాజ్ ఇంట్లో ఎంకరేజ్మెంట్ లేదు అంతలా సో మా ఫ్రెండ్ హెల్ప్తో కొంత తర్వాత ఇంటర్నెట్ని బాగా యూజ్ చేయడం ఎలా అని తన దగ్గర నేర్చుకున్నాను సో మ్యాక్సిమమ్ నా చదువు అంతా కూడా ఇంటర్నెట్లోనే జరిగింది ఇంటర్నెట్లోనే నేర్చుకున్నాను ఫ్రెండ్స్ని యాహూ ఉండేది అప్పట్లో యాహూ చాట్ రూమ్స్లో కొంతమంది ఐటీ ప్రొఫెషనల్స్ని ఫ్రెండ్స్గా చేసుకొని వాళ్ళ హెల్ప్తో మిగతా సబ్జెక్ట్ అంతా కంప్లీట్ చేశాను నా ఫస్ట్ జాబ్ లండన్లో దొరికింది నాకు 
వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ అది కూడా సో లండన్లో నా ఫస్ట్ జాబ్ వచ్చింది లండన్లో ఒక ఏజెన్సీకి జూనియర్ గ్రాఫిక్ డిజైనర్గా జాయిన్ అయ్యాను సో ఫ్రమ్ దెన్ మై కెరియర్ స్టార్టెడ్ యాజ్ ఎ గ్రాఫిక్ డిజైనర్ ఆ తర్వాత వెబ్ డిజైనర్ ఆ తర్వాత విజువల్ డిజైనర్ అయ్యాను ఇప్పుడు యూఐ యూఎక్స్ డిజైనర్గా సెటిల్ అయ్యాను సో దిస్ ఈజ్ మై కెరీర్ కెరీర్ వైజ్ మై జర్నీ ప్రస్తుతానికి నేను నా జాబ్ చేస్తూనే కొంతమందికి యూఐ యూఎక్స్ అండ్ గ్రాఫిక్ డిజైనింగ్లో ట్రైనింగ్ ఇస్తూ ఉంటాను సో ఫిజికలీ హ్యాండిక్యాప్ వాళ్ళు ఎక్కువగా హౌస్ వైఫ్ చదువుకుని కూడా ఇంట్లోనే ఉండిపోతున్న హౌస్ వైఫ్ చాలామంది ఉన్నారు మన ఇంట్లో మన ఇండియాలో అట్ ద సేమ్ టైం చదువుకోలేకుండా మధ్యలో ఆపేసి చిన్న వయసులోనే పెళ్ళిళ్ళైపోయిన లేడీస్ కూడా ఉంటారు సో అలాంటి వాళ్ళందరికీ కూడా నేను ఇప్పుడు ట్రైనింగ్ ఇస్తూ ఉంటాను నా నా స్పేర్ టైంలో సో వీఆర్ హండ్రెడ్ స్ట్రెంగ్త్ నౌ సో హండ్రెడ్ మెంబర్స్ ఉన్నారు ఇప్పుడు అందరికీ కూడా ట్రైనింగ్ నడుస్తుంది సో విమెన్ ఈ డిజైన్ కోర్స్ని నేర్చుకున్న తర్వాత వాళ్ళంతటి వాళ్ళు ఇండిపెండెంట్గా ఫ్రీలాన్సింగ్ ఆర్ జాబ్ ఏది వాళ్ళ ఇంట్రెస్ట్ అంటే ఆ ఇండస్ట్రీలోకి ఎంటర్ అవ్వడానికి నేను ట్రైనింగ్ ఇవ్వడం స్టార్ట్ చేశాను నేను ట్రైనింగ్ ఎందుకు ఇస్తున్నానంటే నేను ట్రైనింగ్ నేను కోచింగ్ అనేది నాకు ఏది స్పెషల్గా లేదు నాకు నా టైంలో నాకు ఎవరు గైడెన్స్ ఇచ్చిన వాళ్ళు లేరు నేను ట్రయల్ అండ్ ఎర్రర్ ఫెయిల్ అయ్యి నేర్చుకున్న లెసన్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయి సో అలా నేను గెయిన్ చేసిన నా నాలెడ్జ్ని వీళ్ళకి అందివ్వాలి అనేది నా గోల్ ఇట్స్ మై ప్యాషన్ దానికోసం ఎట్లా అయినా నేర్చుకుంటాను నేర్చుకోలేని ఒకసారి ఫిక్స్ అయ్యానంటే నేర్చుకుంటాను సో ఇంగ్లీష్ కూడా అలాగనే వచ్చింది బెడ్ మీద పడుకోవడం ఇంజెక్షన్ ఇవ్వడానికో మెడిసిన్ ఇవ్వడానికో ఒక నర్స్ వస్తే ఆ నర్సును చూడడం తప్ప నాకు చాయిస్ లేదు అప్పట్లో సో నో ఫీలింగ్స్ బెడ్ మీద ఉంటే ఎందుకు ఇలాగే ఉండిపోవాలి అని నాకే అనిపించేది ఈవెన్ బెడ్ మీద ఉన్నా కానీ కొంచెం ప్రయత్నిస్తే ఇంకొంచెం బెటర్ లైఫ్ ఉంటుందేమో అని నేను ట్రై చేయడం స్టార్ట్ చేశాను ఎందుకు నేను ఇలా పుట్టాను ఎందుకు నాకు ఎలా అయింది అనే ఆలోచించి టైం వేస్ట్ చేసుకోవడం అనే కాన్సెప్ట్ నాకు ఫస్ట్ నుంచి లేదు దట్స్ హౌ ఐ స్టార్టెడ్ రీక్రియేటింగ్ మై లైఫ్ రీడిజైనింగ్ మై లైఫ్ మా ఫ్యామిలీ వెల్ సెటిల్డ్ ఫ్యామిలీ అండి వెల్ ఎడ్యుకేటెడ్ అండ్ వెల్ సెటిల్డ్ ఫ్యామిలీ మా ఫాదర్ సైడ్ కానీ మా మదర్ సైడ్ కానీ అందరూ చదువుకున్న వాళ్ళే కానీ మనస్తత్వాలు మాత్రం ఎక్కడో ఉండిపోయాయి కొన్ని వందల వేళ్ళ వేల సంవత్సరాల క్రితం ఉన్న మైండ్ సెట్స్ అనమాట సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఆడపిల్ల ఆడపిల్ల ప్లస్ ఫిజికలీ హ్యాండిక్యాప్ అంటే లాస్ అనమాట ఒక ఫ్యామిలీలో గెయిన్ కాదు లాస్ సో లాస్ మీద ఇన్వెస్ట్ చేయడం ఇష్టం లేదు జనాలకి ఇప్పుడు ఎడ్యుకేషన్ అంటే ఇన్వెస్ట్మెంటే కదా అండ్ స్పెషల్ కేర్ కూడా అవసరం ఉంటుంది నాలాంటి కేసెస్లో సో అది ప్రొవైడ్ చేయడం ఇష్టపడేవారు కాదు సో మా ఫాదర్ ఎందుకు అంటే డౌన్ అండి తెలీదు ఆయన అలాగే ఉండేవారు ఒక స్టేజ్లో వదిలించుకోవాలి ఇష్టం ఉండేదాన్ని కాదు అంటే నేను లైఫ్లో గ్రో అవ్వుతున్న కొద్దీ మా ఫాదర్కి నా మీద ఇష్టం తగ్గిపోతూ ఉండేది ఆయనకి ఎంతసేపు ఒక రూమ్లో ఉండాలి అంతే ఇంకా ఏం చేయకూడదు ఎలాంటి ఫీలింగ్స్ ఉండకూడదు ఎలాంటి థాట్స్ అంటూ మన సొంత థాట్స్ అంటూ ఉండకూడదు అనమాట నాకు ఎప్పుడు ఎక్కడ అక్కడే ఉండిపోవాలి అక్కడే ఆగిపోవాలి అనే కాన్సెప్ట్ నచ్చేది కాదు ఒక స్టెప్ ముందుకు వెళ్ళాలి అనే కాన్సెప్ట్ అనేది చిన్నప్పటి నుంచి అంతే నా మైండ్ సెట్టే అంతా కానీ అది ఎప్పుడైతే నేను వాళ్ళ ఐడియాస్కి 
వాళ్ళ రిస్ట్రిక్షన్స్కి ఆపోజిట్గా చేసుకుంటూ వస్తున్నాను నాకు సపోర్ట్గా మళ్ళీ మా అమ్మగారు మా అమ్మమ్మగారు అండ్ నా ఫ్రెండ్స్ కూడా తోడయ్యారు అప్పట్లో నేను గ్రో అవుతున్న కొద్దీ ఆయనలో హెట్రెట్ అనేది చూశాను నేను మా ఫాదర్ నా మీద టూ టైమ్స్ అటాక్ చేశారండి ఒకసారి పాయిజన్తో అటాక్ చేశారు ఇంకొకసారి వేరే మనుషులతో అటాక్ చేయించడానికి ట్రై చేశారు బట్ సెకండ్ టైం ఎప్పుడైతే నా మీద అటాక్కి ప్లాన్ చేశారో నేను మా అమ్మగారిని మా అమ్మమ్మగారిని తీసుకొని ఆ ఫ్యామిలీ నుంచి కంప్లీట్గా బయటకు వచ్చేసాను నా ఫ్రెండ్స్ మా అమ్మగారు మా అమ్మమ్మగారు ఇంతనే ఫ్యామిలీ మా ఫాదర్ ఇప్పుడు ఎక్కడ ఉన్నారో కూడా మాకు తెలియదండి నా మీద ఎప్పుడు ఒక నిఘా ఉంటుంది మా ఫాదర్కి నేను ఎక్కడ ఉంటున్నాను ఎలా ఉంటున్నాను ఏం చేస్తున్నాను అన్నీ తెలుసుకుంటారు కానీ ఎప్పుడు కూడా ఎప్రిషియేట్ చేసింది లేదు రిలేషన్ కావాలి అనుకున్నది కూడా లేదండి ఆయన దృష్టిలో ఐ డోంట్ డిజర్వ్ దిస్ లైఫ్ దట్ ఈజ్ వాట్ హీ ఫీల్స్ సో అది ఇప్పటికీ అలాగే ఉంది మారుతుందని నేనైతే అనుకోను నేను గ్రో అవ్వకపోయి ఉంటే ఏది నేర్చుకోకపోయి ఉంటే మేబీ ఇప్పటికీ అదే మనుషుల మీద ఉండిపోయేదాన్ని కదా సో ఎప్పుడు కూడా నేను చేయలేను నాకు రాదు ఇది ఇంతే అనే మైండ్ సెట్ అనేది ముఖ్యంగా ఇండియన్ కల్చర్లో ఫిజికలీ హ్యాండిక్యాప్ వాళ్ళ మైండ్లో అదొక పార్ట్ అయిపోయింది అదొక బాడీ పార్ట్ లాగా అది కూడా ఒక పార్ట్ అయిపోయింది అది తప్పకుండా లిఫ్ట్ చేయాలండి నేను నా కమ్యూనిటీకి చేయాలి అనుకునే ఫస్ట్ థింగ్ అదండి ఫస్ట్ మైండ్ సెట్ అనేది మార్చగలగాలి సో ఐ వాంట్ టు డూ దట్ టు మై కమ్యూనిటీ ఉమెన్కి సంబంధించిన ఒక ఏజెన్సీ పెట్టాలి అనేది నా గోల్ అండి డిజైన్ ఏజెన్సీ వేర్ ఓ వేర్ వీ డెవలప్ ఉమెన్ అండ్ వీ ప్రొవైడ్ సర్వీసెస్ ఫ్రమ్ ఉమెన్ సో నా గోల్ నా ఎయిమ్ అదే అండి ప్రస్తుతం